buenas tardes. No sé si me logra escuchar. Hello, hello. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hello. Buenas tardes, sí. Ok, excelente. Ya vamos a dar inicio. Solamente esperamos a unos cuantos compañeros. Bueno, está bien. Una pregunta, es, ¿hasta cuándo tenemos las número 5, la última entrega que tenemos que entregar? Alrededor de esta semana, ya, el miércoles terminamos, tendrían que estar, te, finalizar las tareas antes del, o sea, mañana, todas. Pero, ¿Mañana? Tendría que estar ya finalizada hasta la número 5. Sí, eh, pero como hay temas que, no, que los podemos ver ahora y mañana, así que mañana después de la clase ya puede empezar. Bueno, ya es la hora del inicio, que se vamos a esperar eh, dos minutos para, para la clase, mientras se unen los demás, en la clase número 6, si no me recuerdo. En la clase anterior vimos un poco sobre um, ropa, okay, la, el vocabulario de ropa, colores, así que vamos a, vamos a esperar un par de minutos mientras los demás compañeros... Eh, Ingresa. Bueno.
Okay, let's let's see. All right, we're going to practice the close vocabulary. Close vocabulary. Okay, spell it, please. Spell it. Deletremos. The letter, Mr. Hilmer. Mm, sería de letra el vocabulario, el abecedario, ¿no? Así es. No, eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría esto? Es como horcado. Ah. Uh, eh, sería. Hat. ¿Cómo se, cómo se, cómo se deletraría en inglés? Es. Eight. Esa. Esta se dice de otra forma, gorra. Pero tratemos de adivinar, es de tres letras. Dígame usted ahí la que te considera. Le voy a ayudar. No, no, no le voy a ayudar. <risa> es... Cualquier letra. En inglés. G. G. Nope. Alfredo? Eh, creo que sí. Sí. Eh, eh, ah, creo que es A. D. Sí, no. Sí, quiero ver. Ay, es A, ¿verdad? Ay. Ajá. No. Era A es A. A. Ajá. Sí. Ok. And finally. Y P. 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 Yes. Cup. Very good. Cup. Ok. <laughs> Do you remember? D. E. D. Sería ti. Y, pero en, es que ya de, y en inglés es E. Y al español. No, sería el. Ti, ti, la E, la T. La D. La T. Ah, ti. Ti. Es. Es. Eh, a. 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 Y. T-shirt sería. T-shirt. T-shirt. Es. Es. H. H. O. T. 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 R. 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 Shorts. S. 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 O. Sí. K. 
sucks. Perfect. Uh, S. Sí. Sí sería la Z, sí. 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 Oh. Oh. Alfredo, help. Eh, es es N. S is already chosen. N. Uh, I. I. Uh, R. 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 Uh, Eight, eight. Mm. La K, ¿cómo se dice? Q. K. K. Mm -hmm. mm. Perdón. Hmm. Eight. Eight. Yeah, it yes. just that. Eight. I. I. Mm -hmm. mm, yeah, yeah, sir. E. E. What letter? The last one. ¿Cuál podría ser? D. T. Exactly. Okay, uh, this one. G. G. Like cattle G. <clears throat> L. 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 O. o. V. 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 E. E. Nice. S.
Yes. Yes. <laughs> Q. U. U. C. 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 A. I'm sorry. A. Air. L. R. 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 F. 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 I'm sorry? F. 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 <laughs> this is a little bit long, it's a poquito largo. Is? I'm sorry. Oh. Oh. Hey, 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 M S it, S M. is already chosen. M M N N U T D as in Douglas T ah T <coughs> better T let me see yeah T B B. Oh. Oh. Well. Just, you know. mm. 
Sí. Um. Ay. Ay, es el uno. Hey. 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 Track two. Very good. Bueno, empezamos la práctica del close. Bueno, vamos a ir rápidamente a tomar la asistencia. Que sería de attendance list. Veamos. Textiles. This is group A. Okay, let's get started. Vamos con... Um, ok, vamos con eh, Mejía Rivera Presente Menjibar, Menjibar Menjibar, Menjibar Rosales Hernández Um, Antonio Ramos. Mancía Jordán. Presente. Thank you, Mister. Flamenco Arias. Martínez Ibrián. Bonilla Romero. Choto López. Choto López. Osorio López. Present. Alvarado Hernández. Cañas Rodríguez. Álvarez Almerón. Present. Ángel Batres Álvarez perdón, Ángel Batres Perrufino Perdomo Pérez Ramírez ¿Dónde puedo apagar la cámara? Vladimir Aguilar Albanés Bonía López Mendoza Ramírez Villanueva Sánchez Ramos Santos de Ángel Santos de Ángel. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Comenzamos con el manual. Vale, vale. Um, vamos a ir una vez al Grammar Focus. Vamos a ir a la página eh, 24. 24. Okay. Eh, Tengamos eh, lista esa página. Ahorita vamos a, voy a utilizar un material extra. También. Eh, eh, quede un poquito claro. El tema se llama Possessive Adjectives. Possessive adjectives. Ok. Un momento. Ok. Y, por ejemplo, tenemos los possessive adjectives, por ejemplo. Y tenemos los pronoun 
adjective. Pero los possessive adjectives son aquellos, por ejemplo, para decir mi, eh, tú, eh, por ejemplo, decir mi eh, mascota. My pet is a dog. Mi perro. ¿okay? Ese es un posesivo. My. También tenemos el posesivo de, de tú. Por ejemplo, your. Your car. Tu carro es. Your car is beautiful. His father is a pilot. His father is a pilot. Her book is red. Ese his and ese her son posesivos, pero eh, como pueden ver, significa su, ¿verdad? En la traducción de la, al español. Pero ese su en inglés está, está dividido en género. Por ejemplo, el de, de él o de ella. Por ejemplo, para decir su papá es piloto, pero se refiere a masculino. Entonces, vamos a decir, his father is a, is a pilot. O para decir, su nombre es Juan. Entonces, si nos estamos refiriendo a un hombre, tenemos que utilizar his. Ok, digamos, si decimos, su nombre es Susana. En ese caso, vamos a utilizar here, porque nos estamos refiriendo a, un, a, a femenino. Es decir, si usted dice, her name is Juan, está incorrecto, porque here es para mujer. Entonces, lo correcto sería his. His father is a pilot. La cosa animal, vamos también a utilizar it. 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 Its flag is green. Its flag is green. También tenemos our. Our. ¿Ok? Nuestro equipo es el mejor. Our team is the best. Our team is the best. Tenemos their. The children are cute. Sus hijos son lindos. Voy a dejar esta lámina un par de minutos para que usted uh, tome apuntes o tome una captura o una fotografía para que lo tenga a la mano para el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos los possessive adjectives, por ejemplo, my, your, his, her, uh, its, our, their. Por ejemplo, si usted me está hablando de, eh, pongámosle una hija, ¿ok? Femenino, vamos a utilizar her. Por ejemplo, para decir que su hija se llama, decir que se llama Angélica. Vamos a decir, her name is Angélica. Si está hablando de su hijo, va a decir, his name is Juan. His name is Michael. His name is Jordan. His name is eh, Justin. Ok. Estas dos, lo, me enfoco más en estas dos porque son en las que nos solemos, solemos confundir. Ok. Para decir mi, ok, de, vamos a utilizar my. My name is, mi nombre es. Eh, tu carro, your car is beautiful. Our team, nuestro. Ok. Their. Sus, their. Entonces, son los, esos son los possessive adjectives. Vamos a ver más ejemplos. Possessive adjectives. En un segundo. Un segundo, por favor.
Vamos a ir nuevamente al manual, donde le decía en la página 24. <risa> 24. Y también tenemos otro tipo de possessive. Tenemos los pronouns. Los pronouns possessive son aquellos que van usualmente al final. Al final, para decir, es suyo, que es mío, es nuestro. ¿Ok? Eso es el possessive, los pronouns. Por ejemplo, ese carro es mío. That car is mine. Ese automóvil. Esos eh, niños son míos. Those kids are mine. Mine. Aquí tenemos el possessive. Para decir, estos carros son de ella. These cars are hers. Hers. Entonces, estos usualmente van al final de la oración o van, eh, no van a, únicamente van sin eh, sustantivo. Me voy a decir, esta casa es de él. This house is his. Estos calcetines son nuestros. These socks are ours. Estos calcetines son míos. These socks are mine. Estos calcetines son tuyos. These socks are yours. Entonces, esa es la diferencia entre el adjective and pronoun possessive. Lo voy a dejar otra vez para que tome apuntes. apuntes okay, porque vamos a practicar los possessive y los pronouns. En el caso del his, no cambia. ¿En el, en el caso de? Del his. No, no cambia. Eso sí se mantiene. Sí, de his casi todos son diferentes. Hers. Ours. Usualmente estos llevan la S al final. Ours. Theirs. Uh -huh. Yours. My, que se convierte en mine. Ok. Ok, vamos a ver más ejercicios para, antes de ir a la práctica. Un momento. Por ejemplo, en este caso, he, eh, is my friend. ¿Cuál diría de los dos en la primera? He or his. Sí. Like this. He is my friend and his name is Brian. ¿Está bien así? Sí. Sí, así es. 
Good. It has a new car. If she, she, her. She he has her. a new car and her car is very nice. Again, okay, Mosa. They are done or they done. They there. They don't like sandwich. Their favorite food is pizza. Excellent. This is my mine. My here. My sister is a student. My her birthday is tomorrow. Is it like this? Is that yes. She yes. Excellent. Yes. He is he is he go for me. Yes. We no, 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 no. Is our you go? My, my, my. Ok, good job. Very good. Muy bien. Vamos a ir al ejercicio de la página del manual, página 24. José, sí. Ahí van a tener que elegir entre dos. Lo voy a compartir. Ahí está. Vamos a hacer el ejercicio A. Van a elegir entre hair o hers. Remember, cuando es hers o his o their, theirs. Mine, eso van al final. It's mine. Mine. Un minuto. Vamos a hacer el ejercicio este del 1 al 4.
Ok, vamos a, uh, vamos a resolver el ejercicio. Comenzamos con, por ejemplo, dice, eh, ¿Is this Jennifer's hat? No, it's not. It's not hers. It, ¿cuál sería acá? My or mine. 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 Mine, very good. Are these your gloves or yours gloves? Your. Your. Your, okay. No, they are not my gloves yes. or mine gloves. Mine gloves. Mine. My. Yeah. Is this my gloves? My. Okay, maybe they're. Hair. 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 Hair gloves. Okay. Whose t-shirt or your t-shirt? Aquí es, esta pregunta significa who's, de quién? De quién esta camisa? Okay. Was. Whose t-shirt, de quién? Okay, no, they are not there or theirs. Dayer, Dayer. Exactly. Day. Dayer. Day. But these socks are? Dayers, Dayers. Dayers, perfect. Dayers. And these shorts are? Yours, yours. 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 Hey, these are not? Oh. Oh. Ours, oh. close. You're oh. right. Oh, oh. Ours are oh. there. Los nuestros están allá. Ours. Very good. Lo voy a dejar un par de segundos por si quieren tomar apuntes. Opción. Okay. Continuamos. Okay, el clima. Vamos a ver el un video que está en la plataforma. Un segundo. If I talk about it, I want to use clips in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on.
In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. 
the black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. Okay, and that is the possessive adjectives. Vamos a regresar una vez al manual. No es más. Okay. Y vamos a ir a weather and seasons around the world. Weather and season. Tenemos weather. For example, it's spring in Brazil. It's spring in Brazil. También tenemos it's summer in Korea. It's summer in Korea. Uh, it's fall in the U.S. U.S. Okay, and it's winter in Russia. Por ejemplo, cuando es demasiado soleado, muy soleado es, it's very sunny. Sunny. Okay, uh, windy. Muy, hay mucho viento, muy windy. Okay. Tenemos esta pequeña conversación. Conversation. It's very cold. Y dice, oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Una vez más. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Very good. Vamos a... Vamos a escuchar la conversación. Voy a compartir con ustedes el audio. Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic.
Ok, vamos a ir a la lectura. Vamos a pedirle a Mr. Eh, Hilmar si nos puede ayudar siendo Pat. Y a Mr. José Osorio si puede ser Julie. Ok. Oh, no. What's the matter? X snowy X M X blue. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is wearing. Um, I am not wearing books. Okay, let's let let's take a taxi. Thanks, Yuli. Very good. Vamos a cambiar ahora eh, roles. Dice, oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's say a third thing. Thank you, Julie. Okay, good. Let's let's uh, reinforce. Vamos a practicar la pronunciación de matter. What's the matter? Matter. matter. What's the matter? What's the matter? Okay, snowing. 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 Wearing. 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 Vamos a pedirle a Mr. Carlos Rosales, nos ayuda haciendo Pat, y a Mr. Bonilla, si puede ser Julie. Oh, no. Oh, no. Hello. What? What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing my gloves? No, they're at home. But you're wearing. But my coat is in war and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, very good. Vamos, vamos, esa fue la conversación. Okay, no sé si tenemos voluntarios. Una vez que nos sigue haciendo Pat. Oh, no. Alguien que nos sigue haciendo Julie. What's the matter? It's snowing and it's it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my my coat is in borrow and I am not wearing boots. Okay, let's pay a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Thank you very much for your participation. Muchas gracias. Vamos a continuar y vamos a ir a... Okay. Vamos a ir a esta parte. 
en esa parte vamos a ver un poco el presente continuo. En el presente continuo, ok, um, vamos a, a utilizar el verbo wear, que en inglés, ok, en español utilizamos el verbo usar. Yo uso una camisa. Pero en inglés utilizamos el verbo vestir. Ok, para decir, uh, we wear a t-shirt. Nosotros vestimos una camisa, sería literalmente. Si decimos, I, I use a t-shirt, está, está mal dicho. Okay, vamos a utilizar el verbo wear. Voy a compartir okay, un video siempre de la, del módulo. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes we're wearing shoes they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums.
Ok. Eso fue un parte, parte de la explicación de el uh, presente continuo. Voy a utilizar un documento, una presentación para poder Okay, un segundo que está cargando la presentación. No sé si pueden visualizar mi presentación. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver un poco sobre el presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? Bueno, el presente continuo es, eh, por ejemplo, es una acción que está ocurriendo ahorita mismo. Por ejemplo, estoy comprando, estoy saltando, estoy hablando, estoy poniendo atención, estoy eh, hablando, estoy chateando. Es una acción, ¿verdad? Eh, que está ocurriendo en el instante. Por ejemplo, dice, ¿Is your mom at home today? ¿Está tu, está tu mami en casa? Yes, she isn't working. Ella no está trabajando today because she is ill. She's sleeping at the moment. Ella está durmiendo. She is sleeping. Entonces, este es el tipo de oración que vamos a estudiar en estas láminas, que es el presente continuo. For an action happening around. Now, una acción que está sucediendo ahorita mismo. Por ejemplo, ella está durmiendo en el momento. She's sleeping at the moment. Ok. Eh, she is sleeping. For temporary action, por acciones temporales. She isn't working today because she is ill. Ella no está trabajando ahorita. Está enferma. Una acción temporal. ¿Cómo creamos las oraciones? Vamos a utilizar el sujeto más el ver to be más el verbo agregándole ing. ¿okay? Comprando, que se transformaría en lo siguiente. Comprando, bailando, saltando. <coughs> ok. La forma negativa. El sujeto más la forma negativa del verb to be, que sería eaten, aren't, I'm not, más el verbo en ing. Ok, por ejemplo, working, working, la oración sería she isn't, she isn't working. Ok, la forma pregunta. Si tenemos una pregunta WH question. Vamos a comenzar con la, el verb to be. El sujeto. Más el verbo en ING. Por ejemplo. Why is she sleeping? Porque ella está durmiendo. Why is she sleeping? Lo voy a dejar un par de segundos por si quieren tomar apuntes o captura de pantalla para poder eh, que no se les olvide cómo es que se forma el verb to be, el, el present continuo.
Continuamos. Ok. Dice, she's, she's sleeping. Recordar que tienen que utilizar el verb to be. Por ejemplo, I am, you are, she is, he is, we is, we, is, we are, perdón, and they are. Continuamos. Ok, tenemos tenemos el, el spelling changes with verb ing. Ok, hay unos verbos. Ok, por ejemplo, si termina en a la mayoría de verbos se les agrega ing. Por ejemplo, it, ¿verdad? It solo le vamos a agregar ing y vamos a decir eating. Pero, hay, y, pero el verbo si termina en e, lo que vamos a hacer es eliminar la letra e y agregar ING. Vamos a decir dance, dancing. Yo estoy bailando. I am dancing. Ella está bailando. She is dancing. Hay otra regla, por ejemplo, para los verbos que terminan en IE. A esos verbos que terminan en IE, vamos a eliminar eh, las dos vocales y vamos a agregar Y, ING. Vamos a decir lion. She is lion. Y hay otros verbos, por ejemplo, cuando termina en I, en vocal, consonante, a eso le vamos a duplicar la última cosa. Por ejemplo, swim. Vamos a decir swimming. swimming. Otro verbo es run. Se le, agrega, se le duplica la, la última N y vamos a decir run. Eh, get, G-E-T también. A ese le vamos a duplicar la, la T y vamos a decir getting. Ok, vamos a intentar hacer este ejercicio con la forma progresiva. Le voy a dejar un, un, un ratito más esta de la regla de, la, de los plurales. Ok, vamos a resolver este ejercicio.
Ok, solventamos, desarrollamos el ejercicio. Ok, Timothy. A la respuesta, Timothy. Is staying here at the moment. He usually lives. 
Okay, where is your cousin? She is running in the marathon. My best friend only sleeps, right? Okay, uh, what do you do? I'm a teacher. What are you doing? I'm making a cake. And John and Jane aren't or are not dancing. Are not dancing. Okay, ese es el ejercicio del presente continuo. Vamos a continuar practicando el presente continuo. Un segundo. Un segundo. Ok, voy a, compartir, voy a compartir con ustedes un link. Si me ayuda eh, compartiéndolo con los demás compañeros. Es este link. Vamos a practicar un poco el presente continuo. Vamos a desarrollar el ejercicio. Y aquí vamos.
Hola, hola. 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 ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Ya finaliza? Todo, todavía no. ¿Cómo vamos, don José? ¿Ya finalizando o aún hace falta? No hace falta todavía. Eh, estoy en, okay. estoy en el cuadrito de los, los nombres. Sí.
Ok, vamos a desarrollar el ejercicio del present continuum. Por ejemplo, uh, en el número 1, and, ¿cuál sería acá? And. And is. Ok, my sister. And is reading a book. My sister. Is playing with. Um, wow. are listening to music. My brother uh, is sleeping. They, uh, they are studying. I am. I am. You uh, oh. are speaking. They are. Uh, are cleaning. Tom is, is going to the cinema. My mother is. Is. Okay. We are cooking or we is cooking? We are cooking. We are. My aunt is or are driving? Oh, is. I, I are reading or I am reading? I am reading. They are sleeping or they is sleeping? They are sleeping. You sleeping. are or you is studying? You are studying. And is doing or and are doing? And uh, is doing. Okay. She is speaking or she are speaking? She is uh, Mary is singing. Okay, John, ¿qué está haciendo John? John is listening to me. John is listening. Listening, listening to music and yeah. he's, he's working. Walking. Uh, Cardoso and Mr. Ken are reading. Mm -hmm. Dimitri is playing. playing. Paul is buying. Buying. Yeah. Are talking. Okay, ah, bueno. Bájalo hasta acá. Ese es el, el verb present continuo. Vamos a tomar la asistencia de este, de este día. Vamos a comenzar con eh, Mejía Rivera. Mengíbar, Mengíbar. Rosales Hernández, Antonio Ramos, Mancía Jordán, Flamenco Arias, Martínez Cibrián, Bonilla Romero, presente, Toto López. Osorio López Alvarado Hernández Cañas Rodríguez Álvarez Almerón Álvarez Almerón Ángel Batres Rufino Perdomo Pérez Ramírez a Vladimir Aguilar. Present. Albanés Bonía. López Mendoza. Ramírez Villanueva. Sánchez Ramos. Santos de Ángel. Ok, vamos a detenerla. Vamos a terminar la clase hasta acá. 
Ok, mañana tenemos la sesión número 7 y miércoles sesión 8. Hemos visto el presente continuo. Vamos a seguir repasando en la siguiente clase. Y recordarles la realización de las tareas. Okay. Eh, ya el, después de la clase de mañana, creo que ya pueden realizar el examen final para ya poder ir dando los promedios. Okay, vamos a detenernos, así que un gusto estar con ustedes. Gracias por la participación y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye.